Ada yang lain? Hmm, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan saya yang bilang musannif ulama. Kalau ngaji kitab kita berarti ulama yang bilang jangan saya nanti nanti oh, ustaz tu boleh dia apa kan nah, musannif. Terus Bukan meninggalkan solat Tapi meninggalkan jamaah Kalau meninggalkan solat Bahaya itu bisa murtad Jadi bagaimana dengan Meninggalkan solat berjamaah Tadi disebutkan uzur seperti Dingin Seperti angin kencang Seperti hujan Jumhur ulama mengatakan Itu salah satu termasuk uzur Yang boleh kita Meninggalkan solat berjamaah Boleh meninggalkan solat berjamaah karena dianggap itu uzur. Berarti kalau uzur yang disebabkan boleh meninggalkan solat berjamaah, maka uzur itu disebut dengan uzur syar'i. Uzur yang dibolehkan dalam kacamata syariat. Jadi bagaimana dengan beberapa tahun belakangan ini dengan Covid? Apakah itu termasuk uzur untuk kita meninggalkan solat berjamaah? Karena takut dengan rentannya penyakit wabah dan lain sebagainya, ternyata tidak termasuk uzur, tidak termasuk uzur, tidak disebutkan oleh syarah musanif bahawa termasuk terjadinya wabah penyakit maka boleh meninggalkan solat jemaah tidak. Tiga itu saja daripada bagian daripada uzur. Maka solat berjemaah pun dengan kondisi covid kemarin termasuk itu salah satu yang dianjurkan yang disunnahkan. Tidak termasuk itu bagian daripada uzur Jadi uzur itu Tiga dia ada Angin kencang Kemudian ada Cuaca dingin Kemudian ada hujan ha, Ya hujan ni termasuk uzur Kalau hujan lebat Uzur dia uzur syari Termasuk kita boleh meninggalkan Undangan walimah Diundang kita walimah oleh orang kan wajib hukumnya boleh kita tinggalkan undangan walimah tu kalau ada uzur syar'i di antaranya hujan lebat. Tanda hujan itu lebat mana? Tanda hujan itu lebat ketika kita melangkah diangkat kaki yang satu sudah hilang jejaknya. Ketika kita melangkah baru saja diangkat kaki kita yang satu ni, ha, yang satu ni dah hilang telapaknya oleh hujan saking kuatnya hujan. Hatu ha, baru hujan lebat. Tapi kalau kaki kita masih ada bekasnya ketika kita angkat sampai di sini. Yang di belakang masih ada bekasnya. Itu belum disebut hujan lebat. Begitu kata ulama ciri daripada hujan lebat. Ha, jadi kemarin itu tidaklah bagian daripada unsur yang boleh kita meninggalkan solat berjamaah. Tidak. tidak. Itu tidaklah unsur. Jadi yang unsur itu yang yang ada di syarah musannif. Jadi kita tengok hujan lebat. Angin kemudian dingin termasuk tuan uzur ha, begitu dia. Jadi COVID ini tak takut umpamanya terkena apa penyakit, ya mungkin boleh dengan memakai maskernya kan begitu dia. Dan bahkan sudah diatur pula jarak solat lagi. Ha, ini dia. Ha, ujung ujungnya lebih bolehkan. Ha, jadi kata kawan kawan saya ada ngisi di apa? Saya ada ngisi di satu Uh, organisasi uh, dokter jadi ketika itu ha banyak nak ada pakai masker nampaknya lagi gitu. ndak ada pakai masker lagi ustaz apa tu katanya lah iyo katanya lah pabrik masker lah dibom di Rusia kan gitu. jadi masker kau dari Ukraina nya iyo dari Ukraina nya makanya lah lah dibom di Rusia ndak ada pabrik masker lagi gitu. alhamdulillah mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari bala dan wabah Tak ada di Saudi pun kita tengok dah bandar bebas dah masker apa segala macam. Mudah-mudahan kembali seperti biasa. Tapi memang masya Allah luar biasa. Dah dua tahun, hampir tiga tahun manusia tak bisa banyak bergerak, tak bisa apa-apa. Oh pas sekarang um, balas dendamnya masya Allah luar biasa. Kami malam tadi balik dari Duri jam setengah dua belas itu jalan 
Sudirman itu penuh tak bisa kita laju padahal jam setengah 12 itu tak bisa laju kita lebih parah pula dari hari-hari orang berangkat kerja lagi berangkat kerja padahal padat biasanya itu jam 7 jam setengah 8 padat itu ini jam setengah 12 malam tadi mulai dari apa jembatan sana Sungai Siak itu ya Allah ya Karim tu tak bisa laju tak bisa bergerak sampai ke Panam ha, keluar orang keluar seluruhnya ha. Ya, yang apa pun tak nampak oleh kita yang lagi berjaga, yang apa tak nampak lagi apa namanya, yang macam uh, waktu covid, waktu covid yang lagi, duduk-duduk kita didatangnya uh, satgas yang apa segala macam, itulah mudah-mudahan kembali ke seperti biasa tapi mudah-mudahan lebih banyak lagi orang-orang untuk menuju kebaikan kita takut karena dua tahun yang lalu tu terlampau Enak, jarang ke masjid, jarang duduk di majlis ilmu, ha, terlampau uh, kecanduan dan mendapatkan kenikmatannya. Sehingga untuk memulai kembali itu agak payah. Tapi mudah-mudahan Allah istiqamahkan hati kita selalu terpaut ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala.